காவிரி டெல்டா பகுதியில் சேல் கேஸ் பாறை படிம எரிவாயு எடுப்பதற்கு ஓஎன்ஜிசி நிறுவனம் தொடர்ந்து ஈடுபட்டு வருகிறது என்பதை ஆதாரங்களோடு இன்றைக்கு இது குறித்து தேசிய பசுமை தீர்ப்பாயத்தில் நீதியரசர் ஜோதிமணி அறிவியல் நிபுணர் ராவ் அவர்கள் முன்னிலையில் வந்த வழக்கில் எங்கள் தரப்பு வாதங்களை எடுத்து வைத்தோம் மீத்தேன் கேஸ் எடுப்பதற்கு முயன்றார்கள் மக்கள் கடுமையாக போராடிய போது இதே ட்ரிபியூனலுக்கு வந்தோம் அதன் பிறகு தமிழ்நாடு அரசு ஒரு நிபுணர் குழுவை அமைத்து மீத்தேன் கேஸை நாங்கள் அனுமதிக்க மாட்டோம் என்று தமிழ்நாடு அரசு முடிவெடுத்து அறிவித்தது அதன் பிறகு மத்திய சர்க்கார் நாங்கள் மீத்தேன் எரிவாய் எடுக்கிற திட்டத்தை கைவிடவில்லை என்று அமைச்சர் கூறுகிறார் பாராளுமன்றத்திலேயே கூறுகிறார் தர்மேந்திரா இந்த கட்டத்தில் செயல் கேஸ் எடுப்பதற்கு ஒரு குறுக்கு வழியிலே முயன்றார்கள் எப்படி என்றால் முதலில் அவர்கள் வாங்கினார்கள் அல்லவா எண்ணெய் பொதுவாக இயற்கை வாயு எடுப்பதற்கு அதே லைசன்ஸை அதே சுற்றுச்சூழல் அனுமதியை மீத்தேனுக்கும் பெற்றுக்கொள்ளலாம் என்று முயன்ற போது முதல்ல மீத்தேனுக்கு அப்பொழுது இதே நீதிமன்றத்தில் நாங்கள் வாதாடிய போது தனியாகத்தான் அதற்கு அமெண்ட்மெண்டில் வரக்கூடாது தனியாகத்தான் வர வேண்டும் என்று சொன்னார்கள் இப்பொழுது சேல் கேஸுக்கு அவங்க முயற்சிக்கிற போதும் பழைய அந்த முன்பு வாங்கிய அதே கிளியரன்ஸில் சேல் கேஸை இணைக்க முடியாது அதுக்கு தனி அப்ளிகேஷன் போடணும்னு சொல்லி இந்த ட்ரிபியூனலில் அபிப்பிராயம் சொன்னதுனால மத்திய அரசு அந்த முடிவுக்கு வந்தது இப்பொழுது சேல் கேஸு நாகப்பட்டினத்தில் குத்தாலம் பகுதியில் எடுப்பதற்கு விண்ணப்பம் போட்டிருக்காங்க அதே வேளையில் என்ன எடுக்கிறோன்னு சொல்லி இந்த ஹைட்ராலிக் ஃப்ராக்சரிங் இதை அவர்கள் கொண்டு வந்து பெரிய பெரிய மிஷினரியை கொண்டு வந்து செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க உலகத்தில் பல நாடுகள் இதை தடை செய்து விட்டன அமெரிக்காவில் பல மாநிலங்கள் தடை செய்து விட்டன இது என்ன ஆகும் என்றால் அந்த பூமிக்கடையில் மிகுந்த பத்தாயிரம் மீட்டர் ஆழத்திலே இவர்கள் வேதி பொருட்களை நச்சு பொருட்களை உள்ளே செலுத்தி அந்த தண்ணீர் அத்தனையும் வெளியே கொண்டு வந்து கொட்டிய பிறகு அது பால் நிலமாகிவிடும் நான் அதனால் தான் சொன்னேன் தென்னிந்தியாவின் நெற்களஞ்சியமான தஞ்சை பிச்சை பாத்திரமாக போகிறது பல காரணங்களால் ஒரு இளைஞன் விக்னேஷ் என்ற இளைஞன் தான் தீ குளிக்கிற போது தன்னைத்தானே உயிரை மாய்த்து கொண்ட ஒரு ஒரே பிள்ளையான அந்த பையன் அந்த இளைஞன் எங்கள் டெல்டா பகுதியில் எந்த எரிவாயும் எடுக்கக்கூடாது என்பதையும் அவன் முழக்கமாக வைத்ததை அவன் தாயை கடிதம் மூலமாக எழுதியிருக்கிறான் இதையும் நான் நீதிமன்றத்திலே சொல்லிவிட்டு மொத்தத்தில் இந்தியாவுக்கு பொருளாதார வளம் வேணும் சேல் கேஸ் வேணும் மீத்தேன் கேஸ் வேணும் இந்தியா நல்லா அதனால் சிறப்பாயிரும் ஆனால் நாங்கள் அழிஞ்சு போகணுமா நாங்கள் என்ன பலியாடுகளா தொடர்ந்து முப்பத்தஞ்சு வருஷமாக எண்ணெய் எடுக்கிறோம் இப்போ வந்து இந்த கேஸ் எடுக்கிற முயற்சியில் ஈடுபட்டுருக்கிறாங்க ஆகையினால் தமிழ்நாடு சர்க்காருடைய கருத்தை முதலில் தெரிவிக்க வேண்டும் தமிழ்நாடு அரசு முன்பு மீத்தேன் கேஸுக்கு ஒரு கமிட்டி அமைச்ச மாதிரி இதற்கு ஒரு கமிட்டி அமைப்பதற்கு நீங்கள் ஆணையிட வேண்டும் என்று சொன்னோம் அப்பொழுது நீதிபதி அவர்கள் அவ்விதமாக இப்பொழுது சொல்ல முடியாது ஆனால் தமிழ்நாடு அரசு இது குறித்து என்ன கருத்து கொண்டிருக்கிறது சேல் கேஸ் பாறை படிம எரிவாயு குறித்து என்ன கருத்து கொண்டிருக்கிறது என்பதை இந்த நீதிமன்றத்துக்கு மூன்று வார காலத்திற்குள் தெரிவிக்க வேண்டும் என்று சொல்லியிருக்கிறார்கள் எனக்கு நம்பிக்கை ஏற்பட்டிருக்கிறது ஏனென்றால் தமிழ்நாடு அரசு மீத்தேன் எரிவாயு திட்டம் கிரேட் ஈஸ்டர்ன் எனர்ஜி கார்பரேஷனோடு திமுக ஆட்சியில் தான் கையெழுத்திடப்பட்டது அண்ணாதிமுக அரசதை எதிர்த்தது இப்பொழுது நான் நம்புகிறேன் தமிழ்நாடு அரசும் முதலமைச்சரும் இந்த பாறை படிம எரிவாயு மீத்தேனை விட கொடூரமானது காவிரி தீரமே ஏற்கனவே தண்ணீர் இல்லாமல் அழிகின்ற நேரையில் காவிரி பிரச்சனை அழித்து கொண்டிருக்கிற நேரத்தில் இதற்கு அனுமதி கொடுக்க மாட்டார் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா இதற்கு அனுமதி கொடுக்க மாட்டார் அனுமதி கொடுக்காமல் முன்பு அமைத்ததைப் போல ஒரு நிபுணர் குழுவை அமைக்க வேண்டும் மீத்தேன் கேஸுக்கு எப்படி ஒரு நிபுணர் குழுவை எக்ஸ்பர்ட் டெக்னிக்கல் கமிட்டி அமைத்தாரோ அதே போல முதலமைச்சர் அவர்கள் இந்த பாறை படிம எரிவாயு பிரச்சனையிலும் நீங்கள் இந்த நீதிமன்றத்தில் இருபத்தி நாலாம் தேதி வாய்தாவுக்கு வருகிற போது தமிழ்நாடு அரசு நாங்கள் ஒரு கமிட்டி அமைக்கப் போகிறோம் என்று தெரிவித்தால் அது காவிரி தீர மக்களுக்கு ஒரு நிம்மதி பெருமூச்சு விடுவதற்கான வாய்ப்பாக இருக்கும் என்று நான் நம்புகிறேன் எனவே 
தமிழ்நாடு அரசின் கையில் இருக்கிறது இல்லாவிடில் மத்திய அரசு அனுமதி கொடுக்கும் அவங்களுக்கு என்ன வேணும் கேஸ் வேணும் தமிழ்நாடு அழிகிறதை பற்றி மத்திய சர்க்காருக்கு கவலை இல்லை என்பதையும் நான் இந்த நீதிமன்றத்திலே பதிவு செய்திருக்கிறேன் சார் நேற்று நள்ளிரவில் வந்து கர்நாடக அரசு வந்து நீர் திறந்து விடுறதை நிப்பாட்டியிருக்காங்க கர்நாடகம் தொடர்ந்து அக்கிரமம் செய்கிறது அங்கே நம்ம மக்களுடைய கடை உடைமைகளை எரித்தான் கடைகளை எரித்தான் லாரிகளை எரித்தான் பஸ்ஸுகளை எரித்தான் நம்ம இளைஞரை போட்டு அடித்து அவமானப்படுத்தினா நிர்வாணப்படுத்தி அடித்தான் தமிழ்நாடு பூரா பந்து நடந்தது ஒரு இடத்துல சின்ன வன்முறை கிடையாது அவன் தமிழர்களின் உடைமைகளை தீயிட்டு கொளுத்தினான் இங்கே தமிழ்நாட்டு இளைஞன் விக்னேஷ் தன்னைத்தானே தீயிட்டு கொளுத்தினான் மத்திய சர்க்கார் ஓர வஞ்சகமாக நரேந்திர மோடி சர்க்கார் காவிரி பிரச்சனையில் கர்நாடகத்தின் அனைத்து சட்டவிரோத துரோக நடவடிக்கைகளுக்கும் பக்கபலமாக இருக்கிறது என்று நரேந்திர மோடி சர்க்காரை நான் குற்றம் சாட்டுகிறேன் மேலாண்மை வாரியம் காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைத்து காவிரி நீர் ஒழுங்காற்று குழுவை அமைத்து தமிழகத்துக்கு கிடைக்க வேண்டிய நீதியை கிடைக்க செய்ய வேண்டுமே அல்லாமல் அவன் மேலும் மேகதாட்டு அணையை கட்டி போகிறோம் என்று வேலை ஆரம்பிக்க போகிறான் அதையும் தடுக்காவிட்டால் விபரீதம் விளையும் என்று நான் மத்திய சர்க்காருக்கு எச்சரித்துக் கொள்ள விரும்புகிறேன்